topic natin ngayong araw na ito ay para sa mga kababaihan na gustong magkaanak kasi pag ang mag-asawa ay hindi magkaanak, kailangan magpa-check up ang babae at ang lalaki. So, meron tayong tinatawag na female infertility at meron din male infertility. Nagawa ko na po yun yung male infertility sa unang video ko. Ito naman ngayon, i-discuss natin ay tungkol sa female infertility. Una sa lahat, wala naman hong nararamdaman kapag hindi magkaanak. Yun nga lang, bakit hindi nagbubuntis? Pero ang senyales niyan ay nagloloko ang regla. Kaya nagloloko na rin ang pag-ovulate o yung pangingitlog. Madalang ang pagregla o minsan naman ay napapadalas. 21 days lang, meron na ulit na regla. Ano ang dahilan? Bakit nagkakaganon? Una sa lahat, problema sa hormones o kaya naman problema don sa reproductive system. Katulad don sa tubo, sa bahay bata at doon sa cervix. So, kailangan malaman. Kailangan gumawa ng mga test para matukoy na saan ba ang problema. Tapos, tatanungin din kayo ng doktor ng maraming question. Yung sexual history nyo at iba't iba pa. Ngayon, merong mga risk factors. Pag mas umiidad, syempre mas mahirap ng magbuntis. Papatigilin tayo sa ating paninigarilyo. Iwas na din doon sa alak sa caffeine at sa stress. Uh, titimbangin din kayo para malaman kung sobrang inyong timbang eh, magbabawas at kung kailangan din mag-add ng timbang. Ngayon, yung mga dahilan, kung hormone ba ang problema dahil nag, meron ba kayong picos o kaya naman merong mga pagbabara dun sa reproductive system nyo. Dati na ba kayong nagbuntis at nagkaroon ng ectopic pregnancy? tatanong din yan. So, kailangan ipagawa ang mga test. Iba't ibang test na medyo ipapagawa sa inyo. Una sa lahat, kailangan mag-pap smear. Titignan kung may impeksyon. Papacheck ang ihi. Titignan kung uh, meron tayong luteinizing hormone. Mataas ang LH o luteinizing hormone bago mag-ovulate o bago mangitlog. Tapos, meron din mga blood test. Tinitest ito, yung AMH, FSH, estrogen, progesterone. Ibig sabihin, nag-ovulate. Ah, ito sama na rin dito yung thyroid test. Tapos, meron pang isang test na tinatawag yung hysterosalpingogram or HSG or tubogram. X-ray iyon ng, mga, ng bahay bata at saka fallopian tubes. Kailangan din ng transvaginal ultrasound. Yan, para makita dun sa loob. At yung tiyatag na hysteroscopy. Ito yung tubo na may camera hanggang sa loob ng bahay bata. Tayong mga nanay na gustong magbuntis, kailangan gumawa ho tayo ng kalendaryo. Importante ho yun. One year na kalendar. Titig ilalagay nyo ho kung kailan kayo nagregla at kung kailan kayo nagsiping. Ngayon, meron din kayo ilangan na listahan ng gamot na iniinom kung meron kayo maintenance na gamot. Um, tapos, kung may mga dating laboratory, dadali nyo rin sa inyong OBGYN. Ano ang tips natin para mabuntis tayo? Una sa lahat, tamang timbang, alamin, iwas sa sigarilyo, alak, stress, caffeine, humingi ng tulong sa OBGYN para sa kababaihan at si Mister kailangan naman na magpa-check up sa isang urologist so sabay kayong chine-check up pwede kayong ma-refer sa endocrinologist kung hormones ang problema ngayon importante yung ovulation kailangan alamin kung kailan tayo nag-ovulate tapos um, kailangan din mag sa trabaho kasi pag very stressed, uh, yung chance na mabuntis, syempre, pag may stress, mas hindi nabubuntis. So, importante, baka kailangan mag si Mr. at si Mrs. At yung mga treatments na gagawin, nasabi na ho natin yung lifestyle changes, kailangan na rin uminom ng vitamins, at saka pwede na mag-start ng prenatal vitamins, tapos yung mga, kung kailangan din ng mga injections, Um, gagawin din ito ng inyong doktor para sa inyong bakuna para hindi kayo magkakasakit hanggang pregnant kayo. Tapos kung meron siyang mga kailangan ipainom na gamot, siya na ho ang mag-explain yung inyong OBGYN o kung meron siyang mga procedures 
na gagawin. Ito po yung lifestyle changes. Kung mataba, <coughs> kailangan ho magpapayat. Kung payat naman, kailangan magdagdag naman tayo ng timbang. <coughs> Kumain rin ho tayo ng mga pagkain mayaman sa folate kasi kailangan yan ng bata para sa brain at nerves ng bata. Kailangan balance diet din, tamang nutrisyon. So, kompleto ang kakainin. Merong itlog, merong baka, manok, gulay at prutas, tapos mga oatmeal kasi, kasi kailangan ng fibers, folate, para sa magandang pangangatawan ninyo at kailangan bilang isang ina. So, i-prepare po natin lahat yan. Kailangan lagi tayong may dalang lapis at papel, aralin po natin para maging educated tayo sa ating problema. Yan po ang solusyon. Salamat po.